ഹലോ എവറി വൺ എണസ്റ്റ് അക്കാഡമിയുടെ ഇന്നത്തെ ഈ സെക്ഷനിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം എച്ച് എസ് എസ് ടി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കായി ലൈവ് മാരത്തോണിലൂടെ സെക്കൻഡ് ഡേ സെഷനിലോട്ട് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതും ടോട്ടൽ സിലബസ് കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അധികം സമയം കളയാതെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലോട്ട് പോവാം സിലബസ് പ്രകാരം നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ടോപ്പിക്കുകളാണ് കവർ ചെയ്യേണ്ടത് ഐ എസ് ഒ എസ് എ റഫറൻസ് മോഡൽ പി സി പി ഐ പി മോഡൽ ഫ്ലോ കൺട്രോൾ ആൻഡ് എറർ കൺട്രോൾ ഐ പി വെർഷൻ ഫോർ ഹെഡർ ഫോർമാറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഐ പി വെർഷൻ ഫോർ അഡ്രസ്സിംഗ് അതുപോലെ തന്നെ ഐ പി വെർഷൻ സിക്സ് ഹെഡർ ഫോർമാറ്റിംഗ് ഉണ്ട് റൂട്ടിംഗ് അൽഗോറിതം കൺജഷൻ കൺട്രോൾ കണക്ഷൻ ഓറിയന്റഡ് ആൻഡ് കണക്ഷൻ ലെസ് പ്രോട്ടോകോൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെയർ പ്രോട്ടോകോൾ ആൻഡ് നെറ്റ്വർക്ക് ഡിവൈസസ് ഇതെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എച്ച് എസ് എസ് ടിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ സിലബസ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്തതായിട്ട് വരും സോ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലോട്ട് പോവുകയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ പാക്കറ്റ് ഓഫ് ദ സെയിം സെഷൻ മേ ബി റൂട്ടഡ് ത്രൂ ഡിഫറെന്റ് പാത്ത് ഇൻ ഡാഷ് ഇത് നമ്മുടെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയറിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ കമന്റ് ചെയ്തോളൂ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് പാക്കറ്റ് ഓഫ് ദ സെയിം സെഷൻ മേ ബി റൂട്ടഡ് ത്രൂ ഡിഫറെന്റ് പാത്ത് ഇൻ ഡാഷ് ഓപ്ഷൻസ് ടി സി പി ബട്ട് നോട്ട് യു ഡി പി ഓപ്ഷൻ ബി ടി സി പി ആൻഡ് യു ഡി പി ഓപ്ഷൻ സി യു ഡി പി ബട്ട് നോട്ട് ടി സി പി ഓപ്ഷൻ ബി നൈദർ ടി സി പി നോ യു ഡി പി ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആൻസർ കമന്റ് ചെയ്തോളൂ ഓപ്ഷൻ സി ഇസ് എ റൈറ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യു ഡി പി ബട്ട് നോട്ട് ടി സി പി നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിലോട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ചു പോകാം പാക്കറ്റ് ഓഫ് ദ സെയിം സെഷൻ മേ ബി റൂട്ടഡ് ത്രൂ ഡിഫറെന്റ് പാത്ത് അല്ലെ ഒരേ അതായത് ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ നമുക്കറിയാം ഒരു ഡേറ്റ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഡേറ്റയിൽ ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് പാക്കറ്റുകൾ ഉണ്ടാകും ആ പാക്കറ്റുകൾ സോഴ്സിൽ നിന്ന് ഡെസ്റ്റിനേഷനിലോട്ട് എത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവണമെങ്കിൽ സെയിം റൂട്ട് തന്നെ ചൂസ് ചെയ്യണം എന്നില്ല സെയിം റൂട്ടിലൂടെ മാത്രമേ ആ ഒരു പാക്കറ്റുകൾ സപ്പോസ് നമ്മളുടെ കയ്യില് നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഒരു മെസ്സേജ് ഉണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിന്റെ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ അസ്യൂം ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു മെസ്സേജ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഈ ഒരു മെസ്സേജിനെ നമ്മൾ പല പാക്കറ്റുകളാക്കിയാണ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സപ്പോസ് പി വൺ പി ടു ആൻഡ് പി ത്രീ These are three packets which represent the total message. The message is totally represented in three packets. So, this is our network. So, here is our source. Here is our destination. If we go to this source, we have many routes available in this source. Okay. So, we have a question. Suppose you have a packet and you have a message. You have a message and you have a message. it have multiple packets so it is different route galilude yana adayid question the concept idano or packet idu vali second packet e route vali third packet e route vali ingane poguna mechanism thana parayna per endanu ennanu chodikkunnathu ore message different packet galaki different route galilude source il ninnu destination lote ethikkunnathu udp protocol ilude yana UDP means user datagram protocol which is one of the famous protocol used in transport layer again namaku matter protocol kude undu TCP TCP um UDP um thamulla difference endana TCP ennu parayunathu suppose nammude oru telephonic conversation nokuga enganeyana nammal telephonic conversation nadathunathu first of all nammal number dial cheyunu ring cheyunu destination il call pick up cheyunu then nammal communication start cheyunu ദെൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കോൾ ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ അതായത് നിങ്ങൾ ഒരു പാത്ത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ട് ആ പാത്തിലൂടെ തന്നെയാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫുൾ നടത്തുന്നത് എങ്കിൽ സെയിം പാത്തിലൂടെ തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റിനിൽ എന്താ വന്നിരിക്കുന്നത് ഡിഫറെന്റ് പാത്ത് ആണ് അല്ലെ സെയിം പാത്തിലൂടെ തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുന്നത് എങ്കിൽ അത് എന്തായിരിക്കും അത് ടി സി പി ആയിരിക്കും സോ ഹിയർ വി ഹാവ് സെയിം പാത്ത് ഫോർ ഓൾ പാക്കറ്റ് അല്ലെ ഓരോ പാക്കറ്റ്സിനും സെയിം പാത്ത് ആണ് എങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ ടി സി പി ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ മനസ്സിലാക്കുക ടി സി പി ആൻഡ് യു ഡി പി ആർ ദ ടു പ്രോട്ടോകോൾ വിച്ച് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയർ സോ അത് കൂടാതെ മറ്റൊരു പ്രോട്ടോകോൾ കൂടെ ഉണ്ട് എസ് സി ടി പി എന്ന് പറയുന്ന പ്രോട്ടോകോൾ
വണ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വണ്ണിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആൻസറും യു ഡി പി ബട്ട് നോട്ട് ടി സി പി ആണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് സമയം കളയുന്നില്ല അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോവുകയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു ദ സബ്മിറ്റ് മാസ്ക് ഫോർ ക്ലാസ് ബി നെറ്റ്വർക്ക് ഈസ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡോട്ട് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡോട്ട് ടു ട്വന്റി ഫോർ ഡോട്ട് സീറോ ഹൗ മെനി സബ് നെറ്റ്വർക്ക് ആർ അവൈലബിൾ ഹൗ മെനി സബ് നെറ്റ്വർക്ക് ആർ അവൈലബിൾ ഫോർ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ സബ് നെറ്റ് മാസ്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കും ആൻസർ കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ക്ലാസ് ബി യുടെ ഒരു സബ് നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സബ് നെറ്റ്വർക്ക് അവൈലബിൾ ഇൻ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ സബ് നെറ്റ് മാസ്ക് നമുക്ക് സബ് നെറ്റ് മാസ്ക് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അതിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സബ് നെറ്റ്വർക്കുകൾ എത്രയെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്ഷൻ സി അഗെയിൻ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക ക്ലാസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഐ പി അഡ്രസ്സിംഗ് ക്ലാസ് ഫുൾ അഡ്രസ് ശ്രദ്ധിക്കുക സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വി ഹാവ് എ ക്ലാസ് ബി അഡ്രസ് ക്ലാസ് ബി അഡ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡോട്ട് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡോട്ട് സീറോ ഡോട്ട് സീറോ എന്നുള്ളൊരു അഡ്രസ് ആണ് നമുക്കുള്ളത് ഓക്കെ അതാണ് ക്ലാസ് ബിയുടെ ഡിഫോൾട്ട് അഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡോട്ട് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡോട്ട് ടു ട്വന്റി ഫോർ ഡോട്ട് സീറോ എന്നുള്ള ഒരു സബ് നെറ്റ് മാസ്ക് ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് എന്താണ് എത്രത്തോളം സബ് നെറ്റ്വർക്കുകൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് സോ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഐ പി വെർഷൻ ഫോറിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് എ ക്ലാസ് ബി ക്ലാസ് സി ക്ലാസ് ഡി എന്നിങ്ങനെ നാല് ക്ലാസ്സുകളിലുള്ള നാലല്ല അഞ്ച് ക്ലാസ്സുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് ഈ അഞ്ച് ക്ലാസ്സുകളിലും നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ക്ലാസ് ബി ആണ് ക്ലാസ് ബിയുടെ ഡിഫോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡോട്ട് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡോട്ട് സീറോ ഡോട്ട് സീറോ ആണ് ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡോട്ട് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡോട്ട് ടു ട്വന്റി ഫോർ ഡോട്ട് സീറോ ആണ് അതായത് ആദ്യത്തെ പതിനാറ് ബിറ്റ് നെറ്റ്വർക്കും പിന്നീട് വരുന്ന പതിനാറ് ബിറ്റ് ഹോസ്റ്റുമാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ സബ് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി ഹോസ്റ്റ് ബിറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ത്രീ ബിറ്റ്സ് ബോറോ ചെയ്ത് നെറ്റ്വർക്കിലോട്ട് മാറ്റുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആ ത്രീ ബിറ്റ് കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മൂന്നാമത്തെ ബിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ ഒക്ടറ്റില് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് വന്നത് എന്ന് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതി അതിനുവേണ്ടി ആ മൂന്നാമത്തെ ഒക്ടറ്റിനെ എട്ട് ബിറ്റുകളാക്കി എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾ താഴെ കാണുന്നത് അവിടെ വൺ ട്വന്റി എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ തേർട്ടി ടു സിക്സ്റ്റീൻ എയ്റ്റ് ഫോർ ടു വൺ എന്നുള്ള റെപ്രസെന്റേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ റെപ്രസെന്റേഷനിൽ ടു ട്വന്റി ഫോർ എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ബിറ്റുകളെ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ബിറ്റുകൾ നിങ്ങൾ വൺ ആക്കി സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടു ട്വന്റി ഫോർ കിട്ടും ആ ബിറ്റ് പൊസിഷൻസിന്റെ വെയിറ്റുകൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടു ട്വന്റി ഫോർ കിട്ടും അതായത് ഹോസ്റ്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ മൂന്ന് ബിറ്റ് ബോറോ ചെയ്ത് നെറ്റ്വർക്കിലോട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ മൂന്ന് ബിറ്റാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ടു ട്വന്റി ഫോർ വരാൻ കാരണമായി എന്നുള്ളത് സോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എത്രത്തോളം ബിറ്റാണോ നിങ്ങൾ ഹോസ്റ്റിൽ നിന്ന് നെറ്റ്വർക്കിലോട്ട് മാറ്റിയത് അത്രത്തോളം ബിറ്റുകൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ നെറ്റ്വർക്കുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എത്ര ബിറ്റാ മാറ്റിയത് മൂന്ന് ബിറ്റാണ് മാറ്റിയത് സോ യൂസിംഗ് ദാറ്റ് ത്രീ ബിറ്റ് വി ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് എ മാക്സിമം ഓഫ് ടു റീസ് ടു ത്രീ ഡിഫറെന്റ് സബ് നെറ്റ്വർക്കുകൾ അല്ലെ അപ്പൊ ടു റീസ് ടു ത്രീ എത്രയാണ് എയ്റ്റ് ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് സബ് നെറ്റ്വർക്കുകൾ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഓക്കെ കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആണോ ഇനി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണോ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലോട്ട് പോവാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീ ഇൻ എ നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് ലാൻഡ് കണക്റ്റഡ് ബൈ ബ്രിഡ്ജസ് എ പാക്കറ്റ് ആർ സെൻ ഫ്രോം വൺ ലാൻഡ് ടു അ
ഓക്കെ അപ്പൊ ലൂപ്പിക് കൺസെപ്റ്റ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ സ്പാനിങ് ട്രീ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ബ്രിഡ്ജിൽ സ്പാനിങ് ട്രീ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഇൻ ഓർഡർ ടു അവോയ്ഡ് ദ ലൂപ്സ് ഇൻ റൂട്ടിംഗ് പാത്ത് അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ക്ലിയർ ആണോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലോട്ട് പോവുകയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർ വൺ ഓഫ് ദ ഹെഡ് ഓഫ് ഫീൽഡ് ഇൻ എൻ ഐ പി ഡേറ്റാഗ്രാം ഈസ് ദ ടൈം ടു ലീവ് ഫീൽഡ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോവിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ബസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ നീഡ് ഫോർ ദിസ് ഫീൽഡ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ടൈം ടു ലീവ് ദറ്റ് ഈസ് ടി ടി എൽ ഫീൽഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഐ പി വെർഷൻ ഫോർ ഹെഡർ ഫോർമാറ്റ് പഠിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഒരു ടി ടി എൽ ഫീൽഡ് ഉണ്ട് ആ ടി ടി എൽ ഫീൽഡ് എന്തിനെയാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടി ടി എൽ ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എട്ട് ബിറ്റ് കൊണ്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് യൂസിംഗ് ദാറ്റ് എയ്റ്റ് ബിറ്റ് വി ക്യാൻ ഹാവ് മാക്സിമം ഓഫ് ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഓർ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് സീറോ ടു സീറോ മീൻസ് ആ സീറോ ടു ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് അങ്ങനെ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് വാല്യൂസ് ആണ് ടൈം ടു ലീവ് ഫീൽഡിൽ വരാൻ പോസിബിലിറ്റി ഉള്ളത് അങ്ങനെ എന്തിനാണ് ഈ ടൈം ടു ലീവ് ഫീൽഡ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ കമന്റ് ചെയ്തോളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാവരും ഓപ്ഷൻ എ ബി ഡി ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ടി ടി എൽ ഫീൽഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ അതായത് ടി ടി എൽ ഫീൽഡ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് എന്നുള്ളൊരു വാല്യൂ ആണ് മാക്സിമം അല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് എന്നുള്ളൊരു വാല്യൂ ആണ് മാക്സിമം അത് എന്തിനാണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ പാക്കറ്റുകൾ നമ്മൾ അയക്കുന്ന പാക്കറ്റുകൾ നെറ്റ്വർക്കിലൂടെ ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ലൂപ്പ് ചെയ്ത് കളിക്കാതിരിക്കാൻ അതായത് എന്തായാലും ഈ പാക്കറ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ എത്തണമല്ലോ അപ്പോ ഒരു അവിടെ ഒരു ഹോപ്പ് കൗണ്ട് ഒരു വാല്യൂ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് ഓരോ തവണയും നമ്മൾ ഓരോ റൗട്ടറിൽ എത്തുമ്പോഴും ഇതിന്റെ വാല്യൂ ഡിക്രിമെന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഓക്കെ അങ്ങനെ ഇതിന്റെ വാല്യൂ സീറോ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇതൊരു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ പോയിന്റിൽ എത്തിയില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഈ ഒരു പാക്കറ്റ് ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാക്കറ്റ് ആണ് എന്നും ഈ ഒരു പാക്കറ്റിനെ നെറ്റ്വർക്കിൽ നിന്ന് തന്നെ ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്ത് കളയണം എന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും സോ ടൈം ടു ലീവ് ഫീൽഡിന് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് ആ ഒരു ഫീൽഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു നെറ്റ്വർക്കിൽ ആ പാക്കറ്റിന്റെ ഫ്രഷ്നസ് ആണ് ആ പാക്കറ്റ് പുതിയ പാക്കറ്റ് ആണോ കുറച്ചുകൂടെ പഴയ പാക്കറ്റ് ആണോ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ആ പാക്കറ്റിന്റെ ടി ടി എൽ ഫീൽഡിന്റെ വാല്യൂ സീറോ ആയിട്ടും ആ ഒരു പാക്കറ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ എത്തിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് പാക്കറ്റ് ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പാക്കറ്റ് ആണ് എന്തോ റീസൺ കാരണം പാക്കറ്റിൽ ഈ നെറ്റ്വർക്കിലൂടെ ലൂപ്പ് ചെയ്ത് കളിക്കുകയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ടൈം ടു ലീവ് ഫീൽഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഈ തരത്തിലുള്ള ലൂപ്പിങ് ലൂപ്പിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ വട്ടം കറങ്ങി നടക്കുക നെറ്റ്വർക്കിൽ ഓക്കെ ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ തരത്തിലുള്ള ലൂപ്പിങ്ങുകളെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഐ പി വെർഷൻ ഫോർ ഹെഡറില് ടി ടി എൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫീൽഡിനെ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലോട്ട് പോവാം സപ്പോസ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ എ ആൻഡ് ബി ഹാവ് ഐ പി അഡ്രസ്സസ് ടെൻ ഡോട്ട് വൺ നോട്ട് ഫൈവ് ഡോട്ട് വൺ ഡോട്ട് വൺ വൺ ത്രീ ആൻഡ് ടെൻ ഡോട്ട് വൺ നോട്ട് ഫൈവ് ഡോട്ട് വൺ ഡോട്ട് നയൻറ്റി വൺ റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ആൻഡ് ദേ ബോത്ത് യൂസ് ദ സെയിം നെറ്റ് മാസ്ക് എൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോവിംഗ് വാല്യൂ ഓഫ് എൻ ഗിവൺ ബിലോ ഷുഡ് നോട്ട് ബി യൂസ്ഡ് If A and B should belong to same network. Question on the other side, answer comment. Answer the answer. Answer the answer. Answer the answer. We have to ask you. We have to ask you. We have to A, B and two are the two devices. And they have two IP addresses. Our and IP address is one of the two IP addresses. We have to ask you. We have to ask you. We have to ask you. Answer the answer. We have to ask you. We have to try to ask you. ഓപ്ഷൻ എ റോങ് ആൻസർ ആണ് നമുക്ക് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ ഏത് സബ്നെറ്റ് മാസ്ക് ആണ് ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് ഐ പി അഡ്രസ്സിനും പറ്റാത്തത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ഇസ് എ റൈറ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഈ ഒരു കേസിന്റെ റൈറ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത്
അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു ഐ പി അഡ്രസ് എടുത്താലും അതിൽ രണ്ട് പോർഷൻ ആണുള്ളത് നെറ്റ്വർക്ക് പോർഷനും ഹോസ്റ്റ് പോർഷനും അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റിനിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ടെൻ ഡോട്ട് വൺ നോട്ട് ഫൈവ് ഡോട്ട് വൺ ഡോട്ട് വൺ വൺ ത്രീയും ടെൻ ഡോട്ട് വൺ നോട്ട് ഫൈവ് ഡോട്ട് വൺ ഡോട്ട് നയൻറ്റി വണ്ണും ആണ് അപ്പോ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ സബ് നെറ്റ് മാസ്ക് അല്ലാത്തത് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇവിടെ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ഒബ്ജക്റ്റുകളും രണ്ട് ഐ പി അഡ്രസ്സിലും സെയിം ആണ് അല്ലെ ശ്രദ്ധിച്ച ഇവിടെ ടെന്ന് ഇവിടെ ടെന്ന് ഇവിടെ വൺ നോട്ട് ഫൈവ് ഇവിടെ വൺ നോട്ട് ഫൈവ് ഇവിടെ വണ്ണ് ഇവിടെ വണ്ണ് അതായത് ഈ മൂന്ന് ഒബ്ജക്റ്റുകളും ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ഒബ്ജക്റ്റുകളും സെയിം ആയത് കൊണ്ട് തന്നെ ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടാൻ പറ്റും അത് സെയിം ആയത് കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ഒബ്ജക്റ്റും ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എന്ന് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി അല്ല മറ്റൊരു രീതിയിൽ ഞാൻ പറയുകയാണ് എങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ടെൻ ഡോട്ട് വൺ നോട്ട് ഫൈവ് ഡോട്ട് വൺ ഡോട്ട് വൺ തേർട്ടീനും ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഓരോ സബ്നെറ്റ് മാസ്കുകളും നിങ്ങൾ ലോജിക്കൽ ആങ്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓക്കെ ലോജിക്കൽ ആങ്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തന്നെ കിട്ടണം ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഐ പി അഡ്രസ് തന്നെ കിട്ടണം ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ടെൻ ഡോട്ട് വൺ നോട്ട് സോറി വൺ നോട്ട് ഫൈവ് ഡോട്ട് വൺ ഡോട്ട് വൺ വൺ ത്രീ ആണ് അല്ലെ അടുത്തത് ടെൻ ഡോട്ട് വൺ നോട്ട് ഫൈവ് ഡോട്ട് വൺ ഡോട്ട് നയൻറ്റി വൺ ആണ് ഈ രണ്ട് കേസിലും ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ഒബ്ജക്റ്റുകൾ സെയിം ആണ് അല്ലെ അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇവര് രണ്ടുപേരുടെ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങൾ ശരിയാണ് എങ്കിൽ മൂന്ന് ഒബ്ജക്റ്റുകൾ സെയിം ആണ് എങ്കിൽ ഇവരുടെ സബ്നെറ്റ് മാസ്കുകളുടെയും ആദ്യത്തെ മൂന്ന് പോർഷൻ സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പൊ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് പോർഷൻ എല്ലാത്തിന്റെ എന്താണ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡോട്ട് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡോട്ട് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡോട്ട് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ അത് ഓക്കെ ആയി ഇനി നാലാമത്തെ ഒബ്ജക്റ്റ് നോക്കിക്കേ മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്നും തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നും നാലാമത്തെ ഒബ്ജക്റ്റിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എട്ട് ബിറ്റ് വെച്ച് അല്ലെ എട്ട് ബിറ്റ് വെച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ എട്ട് ബിറ്റ് അതിൽ എങ്ങനെയാണ് വൺ വൺ ത്രീ കിട്ടുന്നത് അതിൽ വൺ വൺ ത്രീ കിട്ടണമെങ്കിൽ നൂറ്റി ഇത് നൂറ്റി അറുപത് ഈ പൊസിഷന്റെ വാല്യൂ എഴുതുവാണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് അറുപത്തിനാല് മുപ്പത്തിരണ്ട് പതിനാറ് എട്ട് നാല് രണ്ട് ഒന്ന് അപ്പൊ നൂറ്റി പതിമൂന്ന് എപ്പോഴാണ് കിട്ടുന്നത് അറുപത്തിനാലിന്റെ ബിറ്റ് പൊസിഷൻ വൺ ആവണം മുപ്പത്തിരണ്ടിന്റെ ബിറ്റ് പൊസിഷൻ വൺ ആവണം അപ്പൊ അറുപത്തിനാലും മുപ്പത്തിരണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോ എത്ര കിട്ടും തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് കിട്ടും അതിന്റെ കൂടെ നമുക്ക് പതിനാറും കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടി നോക്കിയാലോ പതിനാറ് തോന്നുന്ന അടുത്ത ബിറ്റ് അല്ലെ അതും നമ്മൾ വൺ ആക്കി അപ്പൊ പതിനാറും കൂടെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കിട്ടും നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് കിട്ടും നൂറ്റി പതിമൂന്നല്ലേ വേണ്ടത് അപ്പൊ ഈ ഒന്നാമത്തെ ഈ ഒരു ബിറ്റും കൂടെ നമ്മൾ വൺ ആക്കി ബാക്കി എല്ലാം നമ്മൾ എന്താക്കി മാറ്റി സീറോ ആക്കി മാറ്റി ഇതാണ് മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്നിന്റെ ബിറ്റ് റെപ്രസെന്റേഷൻ അതുപോലെ തൊണ്ണൂറ്റൊന്നിന്റെയോ ആദ്യത്തെ ബിറ്റ് സീറോ ആക്കി അറുപത്തിനാലാമത്തെ ബിറ്റ് ആ പൊസിഷൻ വൺ ആക്കി മുപ്പത്തിരണ്ട് സീറോ ആക്കി ദെൻ നമ്മള് പതിനാറ് നമുക്കൊന്ന് വൺ ആക്കി നോക്കാം അപ്പൊ ആഡ് ചെയ്തേ അറുപത്തിനാല് പ്ലസ് പതിനാറ് എത്ര കിട്ടും എൺപത് കിട്ടി നമുക്ക് എത്രയാ വേണ്ടത് തൊണ്ണൂറ്റൊന്നല്ലേ വേണ്ടത് അതായത് ഒരു പതിനൊന്നും കൂടെ വേണം അതായത് എട്ട് രണ്ട് ഒന്ന് അപ്പൊ ഇതാണ് നൂറ്റി പതിമൂന്ന് ഇതാണ് തൊണ്ണൂറ്റൊന്നിന്റെ ബിറ്റ് പാറ്റ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചേ ഈ രണ്ട് ബിറ്റ് പാറ്റേണിൽ ആദ്യത്തെ ബിറ്റുകൾ സെയിം ആണ് രണ്ടാമത്തെ ബിറ്റുകളും സെയിം ആണ് മൂന്നാമത്തെ ബിറ്റുകൾ തൊട്ട് ബിറ്റുകളുടെ ഓർഡർ തെറ്റിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അതായത് മൂന്നാമത്തെ ബിറ്റ് തൊട്ട് സെയിം അല്ല ആദ്യത്തെ രണ്ട് ബിറ്റുകൾ സെയിം ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ബിറ്റുകൾ സെയിം ആണ് എന്ന് കാണിക്കുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഈ ഒരു ബിറ്റ് സെയിം ആണ് എങ്കിൽ ഇവിടെ നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് വന്നേനെ സബ്നെറ്റ് മാസ്കില് രണ്ടാമത്തെ ഈ ബിറ്റും കൂടെ സെയിം ആകുമ്പോൾ പ്ലസ് അറുപത്തിനാല് വരും അവിടെ എത്ര വര
നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു സബ്നെറ്റ് മാസ്ക് അതായത് ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് ഐ പി അഡ്രസ്സും ഒരേ സബ്നെറ്റ് വർക്കിൽ വരണമെങ്കിൽ അതിന്റെ സബ്നെറ്റ് മാസ്ക് ബിറ്റുകൾ എല്ലാം തന്നെ സെയിം ആയിരിക്കണം അല്ലെ സബ്നെറ്റ് മാസ്ക് ബിറ്റുകൾ എല്ലാം തന്നെ സെയിം ആയിരിക്കണം ഈ ഓപ്ഷൻ എയിൽ എത്ര സബ്നെറ്റ് ബിറ്റുകൾ ഉണ്ട് സബ്നെറ്റ് ബിറ്റുകൾ എത്രയാണുള്ളത് എട്ട് 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 പതിനാറെണ്ണം ആ പതിനാറ് ബിറ്റും രണ്ടെണ്ണത്തിലും സെയിം അല്ലേ പതിനാറ് ബിറ്റും രണ്ടെണ്ണത്തിലും സെയിം ആണ് അടുത്തത് എത്ര വന്നു ഇവിടെ എട്ട് ഇവിടെ എട്ട് ഇവിടെ എട്ട് ഇവിടെ ഒന്ന് അതായത് പതിനേഴ് ബിറ്റുകൾ ആ പതിനേഴ് ബിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഇതാണ് ആ പതിനേഴാമത്തെ ബിറ്റ് ആയിട്ട് വന്നത് അതും സെയിം അല്ലേ അതുകൊണ്ടും ഇതും സബ്നെറ്റ് മാസ്കിൽ തന്നെ പെടും അടുത്തത് എത്രയാണ് പതിനെട്ട് ബിറ്റുകൾ ഇവിടെ രണ്ട് ബിറ്റ് ബാക്കി എല്ലായിടത്തും എട്ട് ബിറ്റുകൾ അപ്പൊ പതിനെട്ട് ബിറ്റുകൾ വന്നാലും നോക്കിക്കേ രണ്ടാമത്തെ ബിറ്റും സെയിം അല്ലേ അതായത് ഏതൊക്കെയാണോ നിങ്ങളുടെ സബ്നെറ്റ് മാസ്കുകൾ ആ സബ്നെറ്റ് മാസ്കുകളിൽ വരുന്ന എല്ലാ ബിറ്റുകളും സെയിം ആണോ എന്ന് നോക്കുക രണ്ട് ഐ പി അഡ്രസ്സിലും നിങ്ങളുടെ സബ്നെറ്റ് മാസ്കിന്റെ പോർഷനിലുള്ള എല്ലാ ബിറ്റുകളും സെയിം ആണോ എന്ന് നോക്കുക അപ്പം ആദ്യത്തെ മൂന്ന് കേസിലും നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഈ രണ്ട് ഐ പി അഡ്രസ്സിലും എല്ലാ ബിറ്റുകളും സെയിം ആണ് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മൂന്നാമത്തെ ബിറ്റ് നോക്കി സോറി നാലാമത്തെ ഓപ്ഷൻ നോക്കിക്കേ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പത്തൊമ്പത് ബിറ്റുകൾ വേണ്ടി വരും അല്ലെ ആദ്യത്തെ മൂന്നെണ്ണത്തിന്റെ എട്ട് 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 അല്ലെ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത്തഞ്ച് 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 എട്ട് 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 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര വരും കേട്ടോ നേരത്തെ ഞാൻ എഴുതിയ കൗണ്ട് പതിനെട്ടല്ല അവിടെ എത്ര വരും എട്ട് പ്ലസ് എട്ട് പ്ലസ് എട്ട് പ്ലസ് രണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാ വരുന്നത് ഇരുപത്തി ആറ് വരും അല്ലെ ഇരുപത്തിനാല് പ്ലസ് രണ്ട് ഇരുപത്തിയാറ് മുകളിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് വന്ന് ഓക്കെ അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ ഡിയിൽ എത്രയാ വരുന്നത് എട്ട് പ്ലസ് എട്ട് പ്ലസ് എട്ട് പ്ലസ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാലിൽ എത്ര ബിറ്റ് ആണോ മൂന്ന് ബിറ്റ് ഇവിടെ ആ ഫസ്റ്റ് മൂന്ന് ബിറ്റും സെയിം ആണോ ആദ്യത്തെ രണ്ടേ സെയിം ഉള്ളൂ മൂന്നാമത്തെ ബിറ്റ് ഡിഫറെന്റ് ആണ് സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദ തേർഡ് സോറി ദ ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡോ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡോ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡോ ടു ട്വന്റി ഫോർ ഈസ് നോട്ട് ദ സബ്നെറ്റ് മാസ്ക് ഫോർ ദീസ് ടു ഐ പി അഡ്രസ് കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ ബാക്കിയുള്ളവർക്കും ക്ലിയർ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ അടുത്ത കേസിലോട്ട് പോവാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോവിങ് സ്വിച്ചിങ് സർവീസസ് ആർ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഫോർ സെറ്റിംഗ് ആപ്പ് ഫസ്റ്റ് വൺ എ വോയിസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഇന്റർനെറ്റ് സർവീസ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി സോ വോയിസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടിയും ഇന്റർനെറ്റ് സർവീസിന് വേണ്ടിയും ഏത് തരത്തിലുള്ള സ്വിച്ചിങ് സർവീസ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതായിരിക്കും റൈറ്റ് ആൻസർ ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷനിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ടെലിഫോണിക് കോൺവെർസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വോയിസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ് സർക്യൂട്ട് സ്വിച്ചിങ് അല്ലെ ദെൻ ഇന്റർനെറ്റിൽ നമ്മൾ ഏത് സ്വിച്ചിങ് ആ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്റർനെറ്റിൽ നമ്മൾ ഏത് സ്വിച്ചിങ് ആ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അതും നേരത്തെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരുന്നു നമ്മൾ യു ഡി പിയുടെ കേസിൽ ഒരു പാക്കറ്റുകൾ നമ്മൾ അയക്കുന്നത് ആ പാക്കറ്റുകൾ ഡിഫറെന്റ് റൂട്ടുകളിലൂടെയാണ് ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ എത്തുന്നത് എങ്കിൽ അത് യു ഡി പി ആണെന്നും സെയിം റൂട്ടിലൂടെ ആണ് എങ്കിൽ അത് ടി സി പി ആണെന്നും പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലെ സോ ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ദാറ്റ് ഇസ് സർക്യൂട്ട് സ്വിച്ചിങ് ആൻഡ് പാക്കറ്റ് സ്വിച്ചിങ് ഇന്റർനെറ്റിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്റർനെറ്റിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും വാഷ് പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇന്ന റൂട്ടിലൂടെ മാത്രമേ മെസ്സേജ് പോവാൻ പാടുള്ളൂ ചില കേസിൽ പറ്റും അല്ലെ അതായത് ടി സി പി പ്രോട്ടോകോളുകൾ ആണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് അത് പറയാം ഇന്ന സ്പെസിഫിക് റൂട്ടുകളിലൂടെ മാത്രമേ സോഴ്സ് ടു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറയാം എന്നാൽ ചില കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അത് അങ്ങനല്ല അതായത് നമ്മൾ നെറ്റിൽ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ബ്രൗസർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും നെറ്റിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നു അതിലൊന്നും ടി സി പി കണക്ഷൻ അല്ല ചില കേസുകളില് അതായത് ചില കേസുകളിൽ അതായത് എച്ച് ടി ടി പി റിക്വസ്റ്റ് ആണ് എങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഒരു എച്ച് ടി ടി പി റിക്വസ്റ്റ് ആണ് എങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അതൊരു ടി സി പി കണക്ഷൻ ആണ് എന്നാൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് പറയുന്ന
കോഡ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പതിനാറ് ബിറ്റ് ആയിരിക്കും സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാലിലോട്ടായിരിക്കും അത് മാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെ വരുമ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ബിയും ഓപ്ഷൻ എയും ബിയും നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കളയാം ഓക്കെ അപ്പൊ കോഡ് നമ്പർ ഇസ് സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് സോ യു ഡി പി ഹെഡേഴ്സ് കോഡ് നമ്പർ ഗോസ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് ദെൻ അടുത്തത് ക്യൂ വന്നിരിക്കുന്നത് ഈദർനെ മാപ്പ് അഡ്രസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ് അല്ലെ ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ് എത്രയാണ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ആണ് ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ് സോ ക്യൂ വരുന്നത് വൺ ആയിരിക്കും സോ പി ഫോറ് അത് രണ്ടും കറക്റ്റ് ആണ് ക്യു വൺ അതും കറക്റ്റ് ആണ് ദെൻ ഐ പി വെർഷൻ സിക്സ് നെക്സ്റ്റ് ഹെഡർ അപ്പൊ അതിൽ നമുക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തൊട്ട് താഴ്ത്തോട്ട് പോകെ ടി സി പി ഹെഡേഴ്സ് സീക്വൻസ് നമ്പർ നമുക്കറിയാം സീക്വൻസ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ടു ബിറ്റ് ആണ് സോ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീയോടായിരിക്കണം മാപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ ഓബിയസ്ലി ഐ പി വെർഷൻ സിക്സിന്റെ നെക്സ്റ്റ് ഹെഡർ എന്ന് പറയുന്നത് എട്ട് ബൈറ്റ് ആയിരിക്കും സോ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ ഓപ്ഷൻ സി ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ മറ്റേതെങ്കിലും എക്സ്പ്ലനേഷൻ വേണോ ഏതെങ്കിലും ഒരു അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലോട്ട് പോവുകയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എയ്റ്റ് കൺസിഡർ ദ ഫോളോവിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വൺ കോഡ് നമ്പർ ഫോർ ഡി എച്ച് സി പി ക്ലയന്റ് ഈസ് സിക്സ്റ്റി സെവൻ ആൻഡ് ഡി എച്ച് സി പി ഡി എച്ച് സി പി എംപ്ലോയീസ് എ കണക്ഷൻ ലെസ് സർവീസ് മോഡൽ യൂസിംഗ് ദ യൂസർ ഡേറ്റഗ്രാം പ്രോട്ടോകോൾ ആൻഡ് ഡി എച്ച് സി പി ലീസ് ടൈം ഈസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ടൈം ഇൻ ദ നെറ്റ്വർക്ക് ഡിവൈസ് ക്യാൻ യൂസ് എൻ ഐ പി അഡ്രസ് ഇൻ എ നെറ്റ്വർക്ക് സോ ഇതിനകത്ത് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് കമന്റ് ചെയ്തോളൂ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് രേണുക പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി ഓൺലി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ടു ആൻഡ് ത്രീ ആർ കറക്റ്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഡി എച്ച് സി പി ഈസ് ഡൈനാമിക് ഹോസ്റ്റ് കോൺഫിഗറേഷൻ പ്രോട്ടോകോൾ വിച്ച് ഇസ് യൂസ്ഡ് ടു ഡൈനാമിക്കലി അലോക്കേറ്റ് ഐ പി അഡ്രസ്സസ് ടു ദ ഡിവൈസ് സോ ഐ പി അഡ്രസ് ഒരു ഡിവൈസിലോട്ട് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് രീതിയിലാണ് മാനുവലിയും ഡൈനമിക്കലിയും ഡൈനമിക്കലി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് ഡി എച്ച് സി പി പ്രോട്ടോകോൾ ആക്ച്വലി ഡി എച്ച് സി പി പ്രോട്ടോകോളിൽ പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ക്ലയന്റിന് ഡി എച്ച് സി പി ക്ലയന്റ് എന്നും നമുക്ക് ഡി എച്ച് സി പി സെർവറും ഉണ്ടാകും ആ ഡി എച്ച് സി പി ക്ലയന്റ് സെർവറുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു ഐ പി അഡ്രസ് അറ്റൈൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഡി എച്ച് സി പി ക്ലയന്റിന്റെ കോഡ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ആണ് എന്നാൽ ഡി എച്ച് സി പി ഡി എച്ച് സി പി സെർവർ കോഡ് നമ്പർ ഈസ് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി സെവൻ ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ തന്നെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് എന്ന് മനസ്സിലായി ദെൻ അടുത്തൊരു കോൺസെപ്റ്റ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡി എച്ച് സി പി ക്ലയന്റിന്റെ ഐ പി അഡ്രസ് അതായത് ഡി എച്ച് സി പി ക്ലയന്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഐ പി അഡ്രസ് വേണം അല്ലെ കാരണം ക്ലയന്റ് ആക്ച്വലി ഐ പി അഡ്രസ് അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഐ പി അഡ്രസ് ഗെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഡി എച്ച് സി പി സെർവറുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ സെർവറുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവർക്ക് ഡെമ്മി ആയിട്ടെങ്കിലും ഒരു ഐ പി അഡ്രസ് വേണം സോ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഐ പി അഡ്രസ് ആണ് സീറോ ഡോട്ട് സീറോ ഡോട്ട് സീറോ ഡോട്ട് സീറോ ഇതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഡി എച്ച് സി പി ക്ലയന്റ് ഐ പി അഡ്രസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ ഈ ഡി എച്ച് സി പി ക്ലയന്റ് ഐ പി അഡ്രസ് വെച്ച് ഡി എച്ച് സി പി സെർവറിലോട്ടാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ സെർവറിന്റെ ഐ പി അഡ്രസ്സും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും അറിയില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് മെസ്സേജ് ആണ് യു ഡി പി വഴി അയക്കുന്നത് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് മെസ്സേജ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഡെസ്റ്റിനേഷന്റെ അഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡോട്ട് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡോട്ട് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡോട്ട് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആയിരിക്കും ഡെസ്റ്റിനേഷന്റെ ഐ പി അഡ്രസ് അങ്ങനെ ഒരു ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് മെസ്സേജ് ആ സെർവറിൽ എത്തി കഴിയുമ്പോൾ സെർവർ ഇത് മനസ്സിലാക്കും ഇതൊരു ഡി എച്ച് സി പി ക്ലയന്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന റിക്വസ്റ്റ് ആണ് എന്നും ആ റിക്വസ്റ്റ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് സെർവറിന്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഐ
കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആണോ ഡി എച്ച് സി പി യുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആണോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലോട്ട് പോവാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ നയൻ ദ മെസ്സേജ് എ ഫൈവ് സിക്സ്റ്റീൻ ഈസ് ടു ബി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് യൂസിംഗ് സി ആർ സി പോൾ നോമിയൽ എക്സ് ത്രീ പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഫൈവ് മെസ്സേജ് ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഇൻ എക്സാഡിസിമൽ സോ നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്തോളൂ ഞാനിവിടെ ബോർഡിൽ സ്ക്രീനിൽ ഞാനും വർക്ക് ചെയ്യുവാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ കമന്റ് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ നിങ്ങളിവിടെ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾ ബോർഡിലോട്ട് നോക്കണ്ട നിങ്ങൾ തന്നെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എങ്ങനെയാണ് സൈക്കിൾ ക്രിഡൻസി ചെക്ക് അതായത് സി ആർ സി കോഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടിയോ ഓപ്ഷൻ ബി ഇസ് എ റൈറ്റ് ആൻസർ യാ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയിരുന്നോ ആൻസർ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിരുന്നോ ആൻസർ ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരാം എങ്ങനെയാണ് സി ആർ സി കോഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് സി ആർ സി കോഡ് സി ആർ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എറർ എറർ കൺട്രോൾ മെക്കാനിസത്തിന്റെ പാർട്ട് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് സി ആർ സി എററിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ആണ് സി ആർ സി സപ്പോസ് നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഒരു ഡേറ്റ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഡേറ്റാനെ ഞാൻ ബൈനറി ഫോമിൽ എ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ സീറോ വൺ സീറോ എന്നും ബി എന്ന് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ വൺ സീറോ വൺ എന്നും എഴുതി ദെൻ നമുക്കൊരു പോൾനോമിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് എക്സ് ക്യൂബ് പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ എക്സ് ക്യൂബ് പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് വണ്ണിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും അതായത് ശ്രദ്ധിക്കുക എക്സ് ക്യൂബ് പ്ലസ് സീറോ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ എക്സ് റീസ് ടു വൺ പ്ലസ് വൺ ഇതാണ് നമ്മുടെ പോളിനോമിയൽ സോ പവർ ഉള്ള ഉള്ള ടേമുകൾക്ക് വൺ കൊടുക്കുക ഇവിടെ എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ ടേം ഇല്ല സോ സീറോ കൊടുത്തു എക്സ് റീസ് ടു വണ്ണിന്റെ ടേം ഉണ്ട് സോ വൺ കൊടുത്തു എക്സ് റീസ് ടു സീറോയുടെ ടേം ഉണ്ട് സോ വൺ കൊടുത്തു അപ്പൊ നമുക്ക് എത്രയാ കിട്ടിയത് വൺ സീറോ വൺ വൺ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഡിവൈഡർ ഓക്കെ അപ്പോ ഇത് നമുക്ക് ഡിവൈസർ കിട്ടി ദെൻ അതിനുശേഷം അത് എത്ര ബിറ്റ് ആയിരുന്നു അത് സപ്പോസ് നാല് ബിറ്റ് ആണ് എങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് എൽ ബിറ്റ് ആണ് എങ്കിൽ യു നീഡ് ടു അപ്പെൻഡ് എൽ മൈനസ് സീറോസ് ടു ദ മെസ്സേജ് എൽ മൈനസ് സീറോസ് എൽ മൈനസ് വൺ സീറോസ് ടു ദ മെസ്സേജ് അപ്പൊ നാല് ബിറ്റ് ആയിരുന്നു നമ്മളുടെ ഡിവൈസർ സോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം മൂന്ന് ബിറ്റ് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ഈ ഡേറ്റയുടെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഒറിജിനൽ ഡേറ്റ എന്തായിരുന്നു എ ഫൈവിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ മൂന്ന് സീറോയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തു ആ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കിക്കോളൂ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ സീറോ വൺ സീറോ ബി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ വൺ സീറോ വൺ ദെൻ നമ്മൾ അപ്പൻഡ് ചെയ്ത നാല് മൂന്ന് സീറോസ് അതിനെ നമ്മൾ ഡിവൈഡർ ഏതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഡിവൈസർ ഏതായിരുന്നു വൺ സീറോ വൺ വൺ ആയിരുന്നു ഡിവൈസർ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് 
അപ്പൊ മോസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ബിറ്റ് വൺ ആണെങ്കിൽ കോശ് ഇതിലും വൺ ഇടുക ഓക്കെ വൺ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എക്സോർ ഓപ്പറേഷൻ ആണ് ഇവിടെ പെർഫോം ചെയ്തത് എക്സോർ ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്തിട്ട് മോസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ബിറ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു ദെൻ ഇനി വരുന്ന മോസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ബിറ്റ് സീറോ ആണ് എങ്കിൽ കോഷിന്റിൽ വീണ്ടും സീറോ പ്ലേസ് ചെയ്യുക ദെൻ സീറോ ഇൻ ടു ഡിവൈസർ ഫുൾ സീറോ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും അഗെയിൻ വി ആർ വി ഹാവ് ടു പെർഫോം ദ എക്സോർ ഓപ്പറേഷൻ ദെൻ വി വിൽ ഗെറ്റ് സീറോ സീറോ വൺ സീറോ വൺ അതില് വീണ്ടും നമ്മൾ മോസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ബിറ്റ് ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്ത് കളയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് വീണ്ടും അടുത്തൊരു മോ മോസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ബിറ്റ് കിട്ടി അതെന്താണ് സീറോ ആണ് സോ അതാ ഇവിടെ സീറോ ആയതുകൊണ്ട് വീണ്ടും പോർഷ്യന്റിൽ എന്ത് ഇട്ടു സീറോ ഇട്ടു വീണ്ടും നമ്മൾ ഡിവൈസറുമായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നാല് സീറോ ഇട്ടു അഗെയിൻ ഈ ഒരു പ്രൊസീജിയർ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് റിമൈൻഡർ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് സീറോ വൺ വൺ സീറോ ആണ് അതില് ലാസ്റ്റ് അതായത് ആ മോസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ബിറ്റിനെ ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്ത് കളയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിമൈൻഡർ എത്രയാണ് വൺ വൺ സീറോ ആണ് ആക്ച്വൽ മെസ്സേജിന്റെ കൂടെ ആ വൺ വൺ സീറോ നമ്മൾ അപ്പെൻഡ് ചെയ്യുക ഇതായിരുന്നു നമ്മളുടെ ആക്ച്വൽ മെസ്സേജ് അതായത് എ ഫൈവ് എന്നുള്ളത് ആയിരുന്നു നമ്മളുടെ ആക്ച്വൽ മെസ്സേജ് അതിന്റെ കൂടെ റിമൈൻഡർ നമ്മൾ അപ്പെൻഡ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് ചെയ്തു ഹെക്സാഡിസിമൽ നോട്ടേഷനിൽ നമ്മൾ എഴുതി അപ്പൊ നമുക്ക് എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത് ഫൈവ് ടു ഡി എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആണോ സൈക്കിൾ റിഡൻഡൻസി ചെക്ക് എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ക്ലിയർ ആയോ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ട് എങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലോട്ട് പോവാം ക്വസ്റ്റിൻ നമ്പർ ടെൻ ഡിഫൈൻ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ദ ഫോളോവിംഗ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അഡ്രസ് നമുക്ക് ഒരു മാക്ക് അഡ്രസ് ആണ് തന്നേക്കുന്നത് മാക്ക് അഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പറയാം ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ് അല്ലെ ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ് ഓർ മാക്ക് അഡ്രസ് ഓർ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഈതർനെറ്റ് അഡ്രസ് ഇങ്ങനെ പല പേരുകൾ അറിയപ്പെടുന്നു ഇവൻ എത്ര ബിറ്റ് ആണ് ഇവൻ നാൽപ്പത്തെട്ട് ബിറ്റുകാരനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവനെ നമുക്ക് ആറ് ബൈറ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഓരോ ഡിവൈസിനും യുണീക്ക് ആയിട്ട് ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ് ഉണ്ടാകും നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഡെസ്ക്ടോപ്പിന്റെ നെറ്റ്വർക്ക് ഇന്റർഫേസ് കാർഡിൽ ആ മാനുഫാക്ചേഴ്സ് സിസ്കോ ആണെങ്കിൽ അവരായിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ് അല്ലെങ്കിൽ മാക്ക് അഡ്രസ് ആണ് നാൽപ്പത്തെട്ട് ബിറ്റിന്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ അത് ജുപ്പി അത് പല മാനുഫാക്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാവാം സിസ്കോ മാനുഫാക്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാവാം അതുപോലെ തന്നെ പല തരത്തിലുള്ള പല ഡിഫറെന്റ് മാനുഫാക്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാവാം അവര് അവരായിട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മാക്ക് അഡ്രസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അവരായിട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അഡ്രസ് ആണ് നാൽപ്പത്തെട്ട് ബിറ്റിന്റെ ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ് അല്ലെങ്കിൽ മാക്ക് അഡ്രസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈതർനെറ്റ് അഡ്രസ് അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഓപ്ഷൻ എ യൂണികാസ്റ്റ് ആണോ മൾട്ടികാസ്റ്റ് ആണോ ഓപ്ഷൻ ബി യൂണികാസ്റ്റ് ആണോ മൾട്ടികാസ്റ്റ് ആണോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ എ യിലെ മോസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കന്റ് പാർട്ട് എഴുതുക ദാറ്റ് ഇസ് ഫോർ എ ഫോർ സെവൻ അതിനെ നമുക്ക് ഡെസിമലിൽ ഒന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് സീറോ വൺ സീറോ സീറോ വൺ സീറോ വൺ സീറോ ദെൻ ഫോർ സെവനിന് എങ്ങനെ എഴുതുന്നത് സീറോ വൺ സീറോ 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 വൺ 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 അതിന്റെ ഈ പാറ്റേൺ അതായത് ആദ്യത്തെ ആദ്യത്തെ ഒബ്ജക്റ്റ് എടുക്കുക ആദ്യത്തെ ഒബ്ജക്റ്റിലെ ലീസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ബിറ്റ് എടുക്കുക ആദ്യത്തെ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ലീസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ബിറ്റ് എടുക്കുക ലീസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ബിറ്റ് സീറോ ആണ് എങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ യൂണികാസ്റ്റ് അഡ്രസ് ലീസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ബിറ്റ് വൺ ആണ് എങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് മൾട്ടികാസ്റ്റ് അഡ്രസ് സോ ഏതായിരിക്കും റൈറ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആയിരിക്കും റൈറ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക നാൽപ്പത്തെട്ട് ബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ് ആണ് മാക്ക് അഡ്രസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഈതർനെറ്റ് അഡ്രസ് ആണ് ദീക്ഷ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് ദീക്ഷ ഓപ്ഷൻ എ യൂണികാസി അത് കറക്റ്റ് ആണ് അപ്പോ മനസ്സിലാക്കുക ഈ നാൽപ്പത്തെട്ട് ബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മാനുഫാക്ചേഴ്സ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു ആറ് ബിറ്റ് എന്ന്
checksum field is present in both TCP header and UDP header. Statement 2 and the size of the source port is a TCP header is 16 byte. So, is it either the statement is correct in the question? Okay, the answer comment here. Answer good in the question. So, the checksum related on checksum and the parayan other again it is a error control mechanism. That is the error that we have to use in the concept of checksum. So, we have to use the CRC code. CRC code, what do we have to use in the use of error detection? That is why we have to use the error detection mechanism in the checksum. So, we have to use the TCP header and UDP header. This is the checksum field available. What do we have to do? Transmit to the Poguna Samayet, in the Ingram Aragal Undai Tundu and identify Chayna Mingil. Ningal can the field, Ningal the header file in the Davanam, check some and diagram. Matramala, TCP header, Ningal to port to Mundagum, port to number Mundagum. Pakshe, port number in the Parana, sixteen byte ala. So statement one is true, statement. Two is false. Ela. Apa angan ane ki option A is the right answer. Explanation clear ano? Sixteen byte ella, sixteen bit chaan port number. So the statement two is a wrong statement. So the right answer is option A. Okay. Arta question lo to pa wam. Question number twelve. In OSA model, the layer is responsible for the flow control between the originating node and the destination node. A the layer na responsibility ana. Which layer is responsible for the flow control between the originating node and destination node? That is source to destination in the parana concept. A the node, A the layer will burn the ana. Option D is the right answer. So the gya, now I pour him all say model padikim bo. Now I'll call it a little concept you'll padikar and delay. Eury question verum bo. If you have a right answer, I have the option D. That is process to process delivery. That is what I call it. End to end delivery. That is what I call it. Transport layer. Okay. About transport layer and the functionality. If you look at the originating node and destination node, what is the end to end? So, what is the end to end? So, what is the end to end? Transport layer and responsibility. Okay. Then node to node delivery in the parayin of the network layer and responsibility. Node to node delivery in the parayin of the network layer and responsibility. Okay. Add the question load to power. Question number 13. What is the broadcast address on the LAN with the router interface 192.168.16.48? So we have to find out the broadcast address. One router in the interface in the world, one network lot in the interface in the world. So we have to find out the network lot in the broadcast address. Where are we going to broadcast address? We have to set the network bits in the world. We have to set the network bits in the world. Network bits are all one and one set to us. We get a sub-network address. We have to ask you what we have to ask. Broadcast address is to ask you. Where are you going to ask? This answer is to ask you. IP address is 192.168.16.40.29. 29 is to ask 8 bits, 8 bits, 8 bits. Apa irwat naalai, ibaran ini na anjir bici. Apa irwat tambahai. Apa itrain bici gal kudi cerum bo rana, nama de enden da wanda de network portion enda da wanda de. Apa host citra ayirikum, mupatran de minus irwat tambah citra yana, moon bici ana host. Ini nama lor de coidi ceri kena de broadcast address an. Broadcast address egane ang kitan de, ada ayda. Irwat tambah de bici, adai pade nelayan nanti konda. बाकी वाला थ्री बिट्टूंगड़ा वन नाकुम बोल रहा है ना नमक होस्ट बिट्टी कितना था अदा आये रस रहती चे वन नाइनटी टू आदु बोले वन सिक्सटी एट आदु बोले पादिना आर आदु बोले इनी इवर्ट्टे एट्टू बिट्टू अंडर लो लास्ट चक्कर चले एट्टू बिट्टू 
അത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് അറുപത്തിനാല് മുപ്പത്തിരണ്ട് പതിനാറ് എട്ട് നാല് രണ്ട് ഒന്ന് അല്ലെ അതിൽ നാൽപ്പത് എന്നല്ലേ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ നാൽപ്പത് കിട്ടുന്നത് ഈ രണ്ട് ബിറ്റുകൾ വൺ ആക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നാൽപ്പത് കിട്ടും ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ബിറ്റ് പൊസിഷനും എന്താക്കി സീറോ ആക്കി അല്ലെ അപ്പം ഇത്രയും ആണ് നമ്മളുടെ നെറ്റ്വർക്ക് പോർഷൻ ഇത്രയും ആണ് നമ്മളുടെ നെറ്റ്വർക്ക് പോർഷൻ അപ്പൊ ഈ പോർഷൻസും കൂടെ നമ്മൾ വൺ ആക്കുവാണ് അല്ലെ ഈ പോർഷൻസ് എല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ എന്താക്കും പോവാണ് വൺ ആക്കാൻ പോവാണ് അങ്ങനെ വൺ ആക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് അഡ്രസ് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ബിറ്റുകളെല്ലാം വൺ ആക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബിറ്റിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ഫോർ ടു വൺ അതും നമ്മൾ വൺ ആക്കുവാണെങ്കിൽ എത്ര കിട്ടും നാലും രണ്ടും ആറ് ഒന്ന് ഏഴ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ വരെ എന്തായിരുന്നു ഇവിടെ വരെ നാൽപ്പതായിരുന്നു ആ നാൽപ്പതിന്റെ കൂടെ ഈ ഏഴും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ നാൽപ്പത്തി ഏഴ് സോ ഓപ്ഷൻ ബി ഈസ് ദ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് അഡ്രസ് ഫോർ ദ ഗീവൺ റൗട്ടർ ഇന്റർഫേസ് കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആണോ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓക്കെ ആണോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക എങ്ങനെ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് അഡ്രസ് കിട്ടി ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് അഡ്രസ് എങ്ങനെയാ കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു റൗട്ടറിന്റെ ഇന്റർഫേസ് ആണ് എന്നും ആ ഇന്റർഫേസ് ഉള്ള അത് അപ്പൊ ഒരു നെറ്റ്വർക്കിന്റെ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ഒരു ഐഡിയ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ആ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് അഡ്രസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇനി എപ്പോഴാണ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് അഡ്രസ് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് ഹോസ്റ്റ് ബിറ്റുകൾ എല്ലാം വൺ ആക്കി കഴിയുമ്പോൾ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് അഡ്രസ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇരുപത്തൊൻപത് ബിറ്റു എന്താണ് നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് അത് കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് ബിറ്റേ നിങ്ങൾക്ക് ഹോസ്റ്റ് ഉള്ളൂ അപ്പം ആദ്യത്തെ എട്ട് രണ്ടാമത്തെ എട്ട് മൂന്നാമത്തെ എട്ട് അങ്ങനെ ഇരുപത്തിനാല് ബിറ്റായി പിന്നെ നാലാമത്തെ ഒക്ടക്റ്റിൽ നിന്ന് അഞ്ച് ബിറ്റേ നിങ്ങൾ നെറ്റ്വർക്കിലോട്ട് എടുക്കുന്നുള്ളൂ ബാക്കി മൂന്ന് ബിറ്റും ഹോസ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ഒക്ടക്റ്റ് അതേപടി തന്നെ നിൽക്കും കാരണം അവിടെ എല്ലാ ബിറ്റുകളും നമ്മൾ നെറ്റ്വർക്കിലോട്ട് എടുത്തു ഇനി നാലാമത്തെ ഒക്ടക്റ്റിൽ മാത്രമേ സ്ലൈഡ് മോഡിഫിക്കേഷൻ വരുത്താനായിട്ടുള്ളൂ അതിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു ആദ്യത്തെ അഞ്ച് ബിറ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് നമുക്ക് അവരെ തൊടാനേ പറ്റില്ല പിന്നെ വരുന്ന മൂന്ന് ബിറ്റുകളാണ് ഹോസ്റ്റ് ആ ഹോസ്റ്റ് ബിറ്റുകൾ വൺ ആക്കുക സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് അഡ്രസ് അല്ലെ അപ്പൊ ആ നാല് ബിറ്റും വൺ ആക്കുമ്പോൾ സോറി ആ മൂന്ന് ബിറ്റും വൺ ആക്കുമ്പോൾ ഈ ലാസ്റ്റ് ഒക്ടക്റ്റ് എന്തായി മാറും ഇവിടെ വരെ നാൽപ്പതായിരുന്നു ഇവിടെ വരെ നാൽപ്പതായിരുന്നു നാൽപ്പതിന്റെ കൂടെ ഏഴ് കൂട്ടുമ്പോ എന്തായി നാൽപ്പത്തേഴായി അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം ആ ഒരു നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് അഡ്രസ് ആയിട്ട് വൺ നയന്റി ടു ഡോട്ട് വൺ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഡോട്ട് സിക്സ്റ്റീൻ ഡോട്ട് ഫോർട്ടി സെവൻ കിട്ടും രഞ്ജിനിക്ക് ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലോട്ട് പോവുകയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർട്ടീൻ ഡാഷ് ഇസ് എ ടെക്നിക് യൂസ്ഡ് ബൈ ഡിസ്റ്റൻസ് പെക്ടർ പ്രോട്ടോകോൾ ടു പ്രിവെന്റ് റൂട്ടിംഗ് ലൂപ്സ് റൂട്ടിംഗ് ലൂപ്സ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് കൺസെപ്റ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അതായത് ഡിസ്റ്റൻസ് പെക്ടർ റൂട്ടിംഗ് അൽഗോരിതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു ഡൈനാമിക് റൂട്ടിംഗ് അൽഗോരിതം ആണ് ആ ഡൈനാമിക് റൂട്ടിംഗ് അൽഗോരിതമായ ഡിസ്റ്റൻസ് പെക്ടർ റൂട്ടിംഗ് അൽഗോരിതത്തിന്റെ വൺ ഓഫ് ദ മെയിൻ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഈസ് കൗണ്ട് ടു ഇൻഫിനിറ്റി പ്രോബ്ലം നമുക്ക് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും കൗണ്ട് ടു ഇൻഫിനിറ്റി പ്രോബ്ലം എന്താണെന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം സപ്പോസ് ഒരു ലിങ്ക് ഫെയിൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലിങ്ക് ഫെയിൽ ആയ ഇൻഫോർമേഷൻ നമ്മൾ നെയ്ബേഴ്സിന് മാത്രമേ അറിയിച്ചു കൊടുക്കുള്ളൂ ഡിസ്റ്റൻസ് പെക്ടർ റൂട്ടിംഗ് അൽഗോരിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവ്രി നെയ്ബേഴ്സ് വിൽ ഷെയർ ദ ഇൻഫോർമേഷൻ നെയ്ബേഴ്സിന് വേണ്ടി മാത്രമേ നമ്മൾ ഇൻഫോർമേഷൻ ഷെയർ ചെയ്യത്തുള്ളൂ സോ എൻറ്റയർ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ഇൻഫോർമേഷൻ എല്ലാവരിലോട്ടും എത്തുമ്പോൾ എല്ലാ റൗട്ടറുകളിലോട്ടും എത്തുമ്പോഴും സമയമെടുക്കും സപ്പോസ് ഒരു ലിങ്ക് ഫെയിലായി ആ ലിങ്ക് ഫെയിലായ കാര്യം ആ ലിങ്കുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന റൗട്ടറിന് മാത്രമേ ആദ്യം അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ അവരത് അവരുടെ നെയ്ബറിനെ അറിയിക്കും ഓക്കെ പിന്നെ അത് ഡിലേ വന്ന് 
ആ റൂട്ടിനെ വിശ്വസിച്ച് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പാക്കറ്റുകൾ അയച്ചോണ്ടേയിരിക്കും സോ ആ പാക്കറ്റ് ഒരിക്കലും ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ എത്താതെ ഇങ്ങനെ ലൂപ്പ് ചെയ്ത് കളിച്ചോണ്ടിരിക്കും സോ അങ്ങനത്തെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ദാറ്റ് ഇസ് കൗണ്ട് ടു ഇൻഫിനിറ്റി പ്രോബ്ലം അല്ലെങ്കിൽ പ്രിവെന്റ് ദ റൂട്ടിംഗ് ലൂപ്സ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സോറി കൗണ്ട് ടു ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് വൺ ഓഫ് ദ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓർ വൺ ഓഫ് ദ ഇഷ്യൂ ഇൻ ഡിസ്റ്റൻസ് വെക്ടർ റൂട്ടിംഗ് പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് സോ കൗണ്ട് ടു ഇൻഫിനിറ്റി പ്രോബ്ലം അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ഹൊറൈസൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സ്പ്ലിറ്റ് ഹൊറൈസൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൗണ്ട് ടു ഇൻഫിനിറ്റി പ്രോബ്ലം ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ടാണ് സോ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഡാഷ് ഇസ് എ ടെക്നിക് യൂസ്ഡ് ബൈ ഡിസ്റ്റൻസ് വെക്ടർ പ്രോട്ടോകോൾ ടു പ്രിവെന്റ് റൂട്ടിംഗ് ലൂപ്സ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് സ്പ്ലിറ്റ് ഹൊറൈസൺ ആണ് പ്രിവെന്റ് റൂട്ടിംഗ് ലൂപ്സുകൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെ ഡിസ്റ്റൻസ് വെക്ടർ റൂട്ടിംഗ് പ്രോട്ടോകോളിൽ റൂട്ടിംഗ് ലൂപ്പുകൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പ്ലിറ്റ് ഹൊറൈസൺ ആണ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ക്ലിയർ ആണോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക സ്പ്ലിറ്റ് ഒറൈസണും അതുപോലെ തന്നെ റിവേഴ്സ് പോയിസണും നമ്മൾ പറയും റിവേഴ്സ് പോയിസൺ ദീസ് ആർ ദ ടു ടെക്നിക് വിച്ച് ഇസ് യൂസ് ടു അവോയ്ഡ് ദ റൂട്ടിംഗ് ലൂപ്സ് ഇൻ ഡിസ്റ്റൻസ് വെക്ടർ റൂട്ടിംഗ് അൽഗോരിതം അടുത്ത ഡെസിലോട്ട് പോവുകയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫിഫ്റ്റീൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ്റ്റീൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദ ബാൻഡിബിറ്റ് ഓഫ് എ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ലിങ്ക് ഇസ് ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് മെഗാ ബിറ്റ് പെർ സെക്കൻഡ് ഇഫ് ദ ബൈറ്റ് sequence number is of size 32 bit what is the wrap around time for the sequence number so the kya wrap around time ennu parannu kalinjal 32 bit ulla sequence number again reuse cheyanayittu edukkuna time ini aanu nammal wrap around time ennu parayunnathu okay 32 bit ulla sequence number undu appo 32 bit vechu namukku ethra sequence number generate cheyan pattum 2 raised to 32 sequence numbers generate cheyan pattum അപ്പോ അത് സീറോ തൊട്ട് ടു റേസ് ടു തേർട്ടി ടു മൈനസ് വൺ വരെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്തോണ്ടേയിരിക്കും എഗെയിൻ വീണ്ടും സീറോയിലോട്ട് എടുക്കാൻ ഓക്കെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ആ ടൈമിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചോദിക്കുന്നത് റാപ്പ് അറൌണ്ട് ടൈം എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ബാൻഡ് വിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് സീക്വൻസ് നമ്പർ തന്നിട്ടുണ്ട് റാപ്പ് അറൌണ്ട് ടൈം ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ബാൻഡ് വിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് മെഗാ ബിറ്റ്സ് പെർ സെക്കൻഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ വൺ സെക്കൻഡിൽ എത്ര എത്ര ഡേറ്റ് അയക്കും ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റീസ് ടു സിക്സ് ബിറ്റ്സ് നമ്മൾ അയക്കും അല്ലെ ആ ബിറ്റ്സിനെ നമുക്ക് ബൈറ്റ്സ് ആക്കണമെങ്കിൽ ടു റീസ് ടു ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അല്ലെ മാത്രമല്ല ഇവിടെ ബൈറ്റ്സ് സീക്വൻസ് നമ്പർ ആണ് തന്നേക്കുന്നത് ടു റീസ് ടു ത്രീ അല്ലെ സീക്വൻസ് നമ്പർ എത്രയാണ് തേർട്ടി ടു ബിറ്റ് ആണ് തേർട്ടി ടു ബിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് എത്ര സീക്വൻസ് നമ്പർ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ടു റീസ് ടു തേർട്ടി ടു സീക്വൻസ് നമ്പർ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ വൺ സെക്കൻഡില് ടു റീസ് ടു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റീസ് ടു സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു റീസ് ടു ത്രീ എത്ര വരും ടു റീസ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റീസ് ടു സിക്സ് ബൈറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഒരു സെക്കൻഡിൽ അയക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ നോക്കിക്കേ ടോട്ടൽ ടു റീസ് ടു തേർട്ടി ടു ആണ് അത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇത്രത്തോളം ഡേറ്റ നമ്മൾ ഒരു സെക്കൻഡിൽ അയക്കും ടു റീസ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റീസ് ടു സിക്സ് ഡേറ്റ അയക്കും ഇത് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ സംതിങ് സെക്കൻഡ് ആണ് ടൈം കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ അതിന് നിയർ ബൈ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് വൺ ട്വന്റി എയ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ആണ് നമുക്ക് ആ ബൈറ്റ്സ് ആ തേർട്ടി ടു ബിറ്റിനെ വീണ്ടും റീയൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്ന സമയം എക്സ്പ്ലനേഷൻ ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലോട്ട് നമ്മൾ പോവുകയാണ് Question number 16. Which among the following is the correct sequence of DHCP message? We have said that DHCP is a dynamic host configuration protocol which is used to allocate IP address dynamically to a system. What is the question? Let's comment on that. Option A is the answer. DHCP discover, DHCP offer, DHCP request. Okay, option A is the right answer. ഓപ്ഷൻ എ ഇസ് ദ റൈറ്റ
ആ ഓഫേഴ്സിൽ നിന്ന് ഒരു ഓഫറിനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് റിക്വസ്റ്റ് കൊടുക്കും ആ ഓഫറിനെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയുള്ള റിക്വസ്റ്റ് ഡി എച്ച് ഇ പി സെർവറിലോട്ട് കൊടുക്കും സോ ഇതാണ് റൈറ്റ് ചോയ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലോട്ട് പോവാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റിൻ ക്വസ്റ്റിൻ നമ്പർ സെവൻറ്റീൻ ക്വസ്റ്റിൻ നമ്പർ സെവൻറ്റീൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോപ്പ് സോറി പോപ്പ് സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ പോപ്പ് സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് പ്രോട്ടോകോൾ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് പ്രോട്ടോകോൾ ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ പോപ്പ് സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് പ്രോട്ടോകോൾ നമുക്ക് എസ് എം എസ് എൻ എം എസ് എം ടി പി പ്രോട്ടോകോൾ ഉണ്ട് എന്താണ് എസ് എം ടി പി പ്രോട്ടോകോൾ സിംപിൾ മെയിൽ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോൾ ഇത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെയറിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് അതായത് സപ്പോസ് ക്ലയന്റ് വൺ ഉണ്ട് ക്ലയന്റ് വണ്ണും ക്ലയന്റ് ടു ഉണ്ട് ക്ലയന്റ് വൺ ക്ലയന്റ് ടുവിന് ഒരു മെയിൽ അയക്കുവാണ് ആ മെയില് മെയിൽ സെർവറിൽ പോയാണ് കിടക്കുന്നത് മെയിൽ സെർവർ മെയിൽ സെർവറിൽ പോയി കിടക്കാൻ വേണ്ടി ക്ലയന്റ് വൺ മെയിൽ സെർവറിലോട്ട് മെയിൽ അയക്കുന്നത് യൂസിംഗ് എസ് എം ടി പി പ്രോട്ടോകോൾ വഴിയാണ് മെയിൽ സെർവറിൽ നിന്ന് വേണം ആ മെയില് ക്ലയന്റ് ടു ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ So it can be done using POP3 or IMAP protocol. That is Post Office Protocol or Internet Message Access Protocol. Okay. Apo, SMTP and the name of mail I can really use in the protocol. That's how we use it. Client will use the mail server to mail I can use the protocol. SMTP. And now, mail server will use the receiver or destination. ക്ലയന്റിലോട്ട് അയക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പോപ്പ് ത്രീ ഐ മാപ്പ് പ്രോട്ടോകോളുകളാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഐ മാപ്പ് പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് അതായത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മെയില് നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ എനേബിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം അല്ലെ സിങ്ക്രണൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം ലാപ്ടോപ്പിൽ സിങ്ക്രണൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ടാബ് യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ ടാബിൽ സിങ്ക്രണൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഓർഗനൈസേഷനിൽ സിസ്റ്റത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് മെയിൽ ആക്സസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഡിവൈസുകളിൽ നിന്ന് മെയിൽ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ യു ആർ യൂസിംഗ് ഐ മാപ്പ് പ്രോട്ടോകോൾ എന്നാൽ പോ ത്രീ ഒരു ഓൾഡർ വെർഷൻ ആണ് അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൺസ് നിങ്ങൾ ഒരു മെഷീനിൽ നിന്ന് മെയില് മെയിൽ സെർവറിൽ നിന്ന് ആക്സസ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ മെയിൽ സെർവറിൽ നിന്ന് ആ മെയിലുകളെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ഡിവൈസിലോട്ട് ഡൗൺലോഡ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ആ ഡൗൺലോഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ മെയിൽ സെർവറിൽ അതിന്റെ കോപ്പി പിന്നെ വെക്കില്ല ഡിലീറ്റഡ് ആയി പോകും So, POP3 concept will work here in ball. At the time, at the time, nala, one device will need to be able to access the mail in the same way. Because what is that? Mail server will need to be able to download the mail in the same way. Then, that will be copied and deleted. So, I am not doing that. That will be copied and retained. Multiple devices will need to be able to access the mail server in the same way. So, I am not doing that. POP3 and IMAP are the two protocols which is used to download the mail from the mail server. Concept is clear, Anna? Okay, add that to the slow to power. Choose the true statement about IP version 4. IP version 4 have the addresses have the size of 128 bit. Adho the right statement, Anna? It is help in routing the data packet. Helps in unique casting. Helps to convert analog to digital. This is the statement that is correct. Actually, IP version 6 is 128 bit. That is the data that is the root. This is unicast. This is the analog to digital communication. So, option C is the right answer. 123 are the true statements. Option C is the right answer. Clear? ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലോട്ട് നമ്മൾ പോവാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ നയൻറ്റീൻ എച്ച് ഡി എൽ സി ഡാഷ് കണ്ടെയിൻ ദ സിസ്റ്റം മാനേജ്മെന്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ എച്ച് ഡി എൽ സി ഡാഷ് കണ്ടെയിൻ ദ സിസ്റ്റം മാനേജ്മെന്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ എച്ച് ഡി എൽ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ലെവൽ ഡേറ്റ ലിങ്ക് കൺട്രോൾ പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് ഒരു ഡേറ്റ ലിങ്ക് ലെയറിലെ പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് എച്ച് ഡി എൽ സി എച്ച് ഡി എൽ സിയിൽ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ഫ്രെയിം ആണുള്ളത് ഐ ഫ്രെയിം യു ഫ്രെയിം S frame. I frame means information frame. S frame means you, uh, supervisory frame. U frame means unnamed, unnumbered frames. This is the frame. This is the frame. 
സിസ്റ്റം മാനേജ്മെന്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഉള്ളത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതില് ഐ ഫ്രെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഡേറ്റ ഓർ ഇൻഫോർമേഷന് വേണ്ടി ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ അതായത് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഫുൾ ഫോർ ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് ദ ഡേറ്റ ആൻഡ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഐ ഫ്രെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഫോർമേഷൻ ഫ്രെയിം ആണ് ആ ഇൻഫോർമേഷൻ ഫ്രെയിം യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഡേറ്റാനെയും ഇൻഫോർമേഷനെയും നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ എസ് ഫ്രെയിം ഉണ്ട് എസ് ഫ്രെയിം നമ്മൾ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എറർ കൺട്രോളും ഫ്ലോ കൺട്രോളും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് എസ് ഫ്രെയിം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഐ ഫ്രെയിം ഉണ്ട് ഐ ഫ്രെയിം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലിങ്കിന്റെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ടിയർ ഡൗൺ സിസ്റ്റം മാനേജ്മെന്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഇതെല്ലാം കീപ് ചെയ്യുന്നത് യു ഫ്രെയിം ആണ് സോ ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഏതായിരിക്കും റൈറ്റ് ആൻസർ യു ഫ്രെയിം ആണ് ഐ ഫ്രെയിം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് ഡേറ്റ ഓർ ഇൻഫോർമേഷൻ എസ് ഫ്രെയിം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എന്തിനെയൊക്കെ എറർ ആൻഡ് ഫ്ലോ കൺട്രോൾ യു ഫ്രെയിം എന്താണ് എ ഫ്രെയിം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫ്രെയിം ഇല്ല യു ഫ്രെയിം എന്താണ് ലിങ്ക് മാനേജ്മെന്റ് ടിയർ ഡൗൺ ലിങ്കിനെ ടിയർ ഡൗൺ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ സിസ്റ്റം മാനേജ്മെന്റ് എല്ലാം എവിടെ വരുന്നതാണ് യു ഫ്രെയിമിൽ വരുന്നതാണ് സോ ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് യു ഫ്രെയിം ക്ലിയർ ആണോ എച്ച് ഡി എൽ സി ഈസ് എഗെയിൻ എ ഡേറ്റ ലിങ്ക് ലെയർ പ്രോട്ടോകോൾ എച്ച് ഡി എൽ സിയുടെ ഫുൾ ഫോം എന്താണ് ഹൈ ലെവൽ ഡേറ്റ ലിങ്ക് കൺട്രോൾ പ്രോട്ടോകോൾ ഇറ്റ് കണ്ടെയിൻ ത്രീ ഫ്രെയിംസ് ഐ ഫ്രെയിം എസ് ഫ്രെയിം ആൻഡ് യു ഫ്രെയിം ആൻഡ് ഓരോ ഫ്രെയിമിന്റെയും ഉള്ള ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി ഞാൻ ഇവിടെ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വന്റി അറ്റ് സെന്റർ സൈഡ് ദ ഡേറ്റ ഗിവൺ ഈസ് വൺ വൺ സീറോ വൺ 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 If the checksum error detected method segment size 4 bit is used then the data to be transmitted become sadhikya nammal nerthe parnu checksum ennu parayna concept checksum ennu parayunnathu pala tarathil undu adayidu 4 bit checksum undu 8 bit undu 16 bit undu 32 bit undu nammalde questionil thane thannittund 4 bit checksum aanu nammal use cheyyunnathu nammalde data endanu thannikkunnathu 1 വൺ വൺ സീറോ വണ്ണും ദൻ വൺ 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 വണ്ണും ആണ് തന്നേക്കുന്നത് ഇനിഷ്യലി ആദ്യം ഇവര് രണ്ടു പേരെ ഫോർ ബിറ്റ് ചെക്സം ആയതുകൊണ്ട് രണ്ട് രണ്ടിനെയും നാല് ബിറ്റുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളാക്കി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇവര് രണ്ടിനെയും ആഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ലോജിക്കൽ ഓർ ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുക എന്ത് കിട്ടും സീറോ സീറോ വൺ 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 കിട്ടും ഇത് ക്യാരി അല്ല ആ ക്യാരിനെ എഗെയിൻ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും വൺ സീറോ വൺ വൺ കിട്ടും ഇതിന്റെ വൺസ് കോംപ്ലിമെന്റ് എടുക്കുക വൺസ് കോംപ്ലിമെന്റ് എടുക്കുമ്പോ സീറോ സീറോ വൺ സീറോ കിട്ടും ഓക്കെ അതായത് ഒറിജിനൽ ഡേറ്റ ഇതല്ലേ ഒറിജിനൽ ഡേറ്റ എന്താണ് വൺ വൺ സീറോ വൺ ദെൻ ഫോളോഡ് ബൈ ഫോർ വൺസ് അല്ലേ അപ്പൊ വൺ വൺ സീറോ വൺ ഫോളോഡ് ബൈ ഫോർ വൺസ് വൺ വൺ സീറോ വൺ ഫോളോഡ് ബൈ ഫോർ വൺസ് വൺ വൺ സീറോ വൺ followed by 4 ones ano appo option d eliminate cheyidu option c um eliminate cheyidu then aa data da kode ee complement aayittu kittiya 4 bit ille ad append cheyuga ad append cheyidu evadeyana 0010 so option b is the right answer data da kode nammal ippa calculate cheyidu kittiya checksum undallo 4 bit checksum ad append cheyidu kodukumbolana nammada transmitted message kittunathu option b vannathu clear aano arkengil എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ പറയുക ഓപ്ഷൻ ബി ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ അടുത്ത കേസിലോട്ട് പോവാം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോവിംഗ് ഈസ് നോട്ട് അൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ലിങ്ക് സ്റ്റേറ്റ് റൂട്ടിംഗ് ഓവർ ഡിസ്റ്റൻസ് വെക്ടർ റൂട്ടിംഗ് നമുക്കറിയാം ലിങ്ക് സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് വെക്ടർ റൂട്ടിംഗ് ആർ ദ ടു റൂട്ടിംഗ് അൽഗോരിതം ഓർ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡൈനാമിക് റൂട്ടിംഗ് അൽഗോരിതം യൂസ്ഡ് ഇൻ നെറ്റ്വർക്ക് ലയർ ഓക്കെ അപ്പോ ഡിസ്റ്റൻസ് വെക്ടർ റൂട്ടിംഗ് അൽഗോരിതത്തിന്റെ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോവിംഗ് ഈസ് നോട്ട് അൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് of link state routing over distance vector routing nanu chodichirikkunathu advantage allatha endanu nanu chodichirikkunathu eda irikkum event driven updates nu parayunnathu link state il nadakkunna oru concept aanu to event driven adayathu oru oru link in endengilum oru change vannal maatrame avada updations nadakkullu so event driven updation nu parayunnathu link state inde oru advantage aanu ivada right answer nu parayunnathu നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നോട്ട് ആൻഡ് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് കേട
അപ്പം ഇ സി ടു കോൺഫിഗർ ഇ സി ടു കോൺഫിഗർ ആണ് നോട്ട് ആൻഡ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ലിങ്ക് സ്റ്റേറ്റ് റൂട്ടിംഗ് ഓവർ ഡിസ്റ്റൻസ് വെക്ടർ റൂട്ടിംഗ് അതായത് ഫാസ്റ്റ് കൺവെർജൻസ് ഉണ്ട് ലിങ്ക് സ്റ്റേറ്റ് റൂട്ടിംഗിന് ഇവൻ ഡ്രിവൺ അപ്ഡേറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഒരു എന്റർപ്രൈസ് നെറ്റ്വർക്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാനും ലിങ്ക് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ എന്നാൽ ഇ സി ടു കോൺഫിഗർ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിൽ വരുമ്പോൾ വിറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ബെറ്റർ വെൻ വി കമ്പയർ വിത്ത് ഡിസ്റ്റൻസ് ബെറ്റർ റൂട്ടിംഗ് അൽഗോരിത ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലോട്ട് പോവാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വന്റി ടു എ സെന്റർ വിച്ച് എംപ്ലോയി സ്റ്റോപ്പ് ആൻഡ് വെയ്റ്റ് എ ആർ ക്യൂ ടെക്നിക് വൺ ടു സെന്റ് ടെൻ പാക്കറ്റ് ടു ദ റിസീവർ അസ്യൂം ദ ചാനൽ ഈസ് നോയ്സി and every fourth packet sent by the sender is lost how many packet the sender will have to send in total so that the receiver receive all the 10 packets correctly ivda sridhikya nammalodu paranjirikkunnathu namukku 10 packet undu adodoppam thane every fourth packet need to be retransmit again alle sender lost cheyunnathu kondu thane retransmit cheyanam അങ്ങനെ ആണ് എങ്കിൽ ഈ പത്ത് പാക്കറ്റ് അയക്കാൻ വേണ്ടി ടോട്ടൽ എത്രത്തോളം ട്രാൻസ്മിഷൻ നമ്മൾ നടത്തും എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഫസ്റ്റ് പാക്കറ്റ് ഞാൻ അയച്ചു സെക്കൻഡ് പാക്കറ്റ് ഞാൻ അയച്ചു തേർഡ് പാക്കറ്റ് ഞാൻ അയച്ചു ഫോർത്ത് പാക്കറ്റ് അയച്ചു ലോസ്റ്റ് ആയി സോ എഗെയിൻ ഞാൻ റീട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തു ഫിഫ്ത് പാക്കറ്റ് ഞാൻ അയച്ചു സിക്സ്ത് പാക്കറ്റ് ഞാൻ അയച്ചു സെവൻത്ത് പാക്കറ്റ് അയച്ചു അപ്പൊ സെവൻത്ത് പാക്കറ്റിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കിക്കേ ഇത് വൺ ഇത് ടു ഇത് ത്രീ ഇത് ഫോർത്ത് പാക്കറ്റ് എഗെയിൻ നോക്കുമ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർത്ത് പാക്കറ്റ് ഫോർത്ത് പാക്കറ്റ് ഞാൻ റീട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യണം സോ റീട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തു സോ ഇത് അടുത്ത വൺ ഫസ്റ്റ് പാക്കറ്റ് ആയി ദെൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ഓക്കെ അതായത് ശ്രദ്ധിച്ചേ വീണ്ടും ടു ത്രീ ഫോർ എവ്രി ഫോർത്ത് പാക്കറ്റ് ഫെയിൽ ആകും സോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം റീട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യണം സോ വൺ അല്ലെ ഇനി ടോട്ടൽ ഞാൻ എത്ര ട്രാൻസ്മിഷൻ നടത്തി വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ലെവൻ ട്വൽവ് തേർട്ടീൻ തേർട്ടീൻ റീട്രാൻസ്മിഷൻ ട്രാൻസ്മിഷൻസ് ആണ് റീട്രാൻസ്മിഷൻ അല്ല തേർട്ടീൻ ട്രാൻസ്മിഷൻ ആണ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് സോ പത്ത് പാക്കറ്റ് അയക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ തേർട്ടീൻ ട്രാൻസ്മിഷൻ നടത്തി ഓക്കെ അപ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ടോട്ടൽ എന്റെ കയ്യിൽ പത്ത് പാക്കറ്റ് ഉണ്ട് എവ്രി ഫോർത്ത് പാക്കറ്റ് എന്താണ് ലോസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ റീട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെ ഞാൻ റീട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് എത്രത്തോളം പാക്കറ്റുകളെ ഇനി ടോട്ടൽ എത്രത്തോളം പാക്കറ്റുകളെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് വിടണം എന്നായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആയോ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലോട്ട് പോവാം ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വന്റി ത്രീ പ്രോസസ് ടു പ്രോസസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഹാപ്പൻ അറ്റ് ദ ഡാഷ് ഓഫ് ലെയർ ഓഫ് ദ ഓയിൽ സേ മോഡൽ തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ് എവിടെയാണോ പ്രോസസ് ടു പ്രോസസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ദാറ്റ് ഇസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയർ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയർ ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ എ ഡാഷ് എച്ച് ഡി ടി പി കണക്ഷൻ എ സിംഗിൾ ടി സി പി കണക്ഷൻ ഈസ് യൂസ് ടു സെൻഡ് ആൻഡ് റിസീവ് മൾട്ടിപ്പിൾ എച്ച് ഡി ടി പി റിക്വസ്റ്റ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസ് എച്ച് ഡി ടി പി എന്ന് പറയുന്നത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെയറിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് ആ ഒരു പ്രോട്ടോകോളില് രണ്ട് കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് പേഴ്സിസ്റ്റന്റും ഉണ്ട് നോൺ പേഴ്സിസ്റ്റന്റും ഉണ്ട് ഏത് മോഡലാണ് ഒരൊറ്റ കണക്ഷനിലൂടെ മൾട്ടിപ്പിൾ എച്ച് ഡി ടി പി റിക്വസ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരൊറ്റ റിക്വസ്റ്റ് ഒറ്റ കണക്ഷനിലൂടെ മൾട്ടിപ്പിൾ എച്ച് ഡി ടി പി റിക്വസ്റ്റ് അതായത് ഒരു ഒരു പേജിൽ കുറച്ച് ഇമേജ് ഉണ്ട് വീഡിയോസ് ഉണ്ട് ഓഡിയോ ഫയൽ ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യണ്ടേ അതായത് ഒരൊറ്റ സിംഗിൾ കണക്ഷനിലൂടെ ഇതെല്ലാം ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഏത് മോഡിലാണ് ഐദർ ഏത് ഏത് മോഡാണോ പേഴ്സിസ്റ്റന്റ് ആണോ നോൺ പേഴ്സിസ്റ്റന്റ് ആണോ പേഴ്സിസ്റ്റന്റ് ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ പേഴ്സിസ്റ്റന്റ് മോഡ് ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ സോ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് പേഴ്സിസ്റ്റന്റ് മോഡിൽ നമ്മൾ ഒരു കണക്ഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തു ക്ലയന്റും സെർവറും തമ്മിൽ ഒരു കണ
ഇത് ഐ പി വെർഷൻ ഫോർ ഹെഡർ സ്ട്രക്ചറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അവിടെ എം ബിറ്റ് വാല്യൂ വൺ ആണ് ഫ്രാഗ്മെന്റ് ഓഫ് സെറ്റ് വാല്യൂ സീറോ ആണ് എങ്കിൽ അത് ഏത് ഫ്രാഗ്മെന്റ് ആണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം സപ്പോസ് ഇതൊരു റൗട്ടർ ആണ് ഈ റൗട്ടറിൽ നിന്ന് ഒരു നെറ്റ്വർക്കിലോട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ് ഈ റൗട്ടറിലോട്ട് ഒരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ബൈറ്റ് ഉള്ള ഒരു ഡേറ്റ വന്നു ഈ ലിങ്കിന്റെ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരം ബൈറ്റ് ആണ് എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുക അപ്പൊ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ബൈറ്റ് വന്ന ഡേറ്റാനെ എന്ത് ചെയ്യണം ഫ്രാഗ്മെന്റ് ചെയ്ത് ആയിരം ബൈറ്റും അഞ്ഞൂറ് ബൈറ്റും ആക്കി മാറ്റണം അല്ലെ ഇങ്ങനെ ഫ്രാഗ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ കൺസെപ്റ്റിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ സോ ഐ പി ഹെഡർ സ്ട്രക്ചർ ഇതാണ് ഐ പി വെർഷൻ ഫോർ ഹെഡർ സ്ട്രക്ചർ അതിൽ കുറെ ഫീൽഡുകൾ ഉണ്ട് അതിൽ ഒരു ഫീൽഡ് ആണ് എം ബിറ്റ് ഫീൽഡ് അല്ലെ എം ഫീൽഡ് എം എഫ് എന്നാണ് പറയുന്നത് എം എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോർ ഫ്രാഗ്മെന്റ് എന്നാണ് അതായത് ഇപ്പോ ഈ ഡേറ്റ ആക്കി ഐ പി ഹെഡർ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ സപ്പോസ് ഇത് ആയിരത്തിന്റെ ഐ പി ഹെഡർ ആണ് മോർ ഫ്രാഗ്മെന്റ് ബിറ്റ് വൺ ആണ് എങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഈ പറയുന്ന ഡേറ്റയോടൊപ്പം തന്നെ ഇനിയും പുറകെ ഡേറ്റ വരുന്നുണ്ട് ആ ഡേറ്റ ഇനിയും തൊട്ട് പിന്നാലെ വേറെ ഈ പാക്കറ്റിന്റെ തന്നെ ഡേറ്റ വരുന്നുണ്ട് അതായത് ഈ അഞ്ഞൂറ് ബിറ്റ് എന്തിന്റെ അഞ്ഞൂറ് ബൈറ്റ് എന്തിന്റെയാണ് ഇതിന്റെ തന്നെയല്ലേ ആ അഞ്ഞൂറും ഈ ആയിരവും കൂടെ കൂടി ചേർന്നാലല്ലേ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആവുന്നത് സോ ആയിരത്തിന്റെ പിന്നാലെ അഞ്ഞൂറ് വരുന്നതും എന്റെ തന്നെയാണ് എന്ന് കാണിക്കാൻ മോർ ഫ്രാഗ്മെന്റ് സോ മോർ ഫ്രാഗ്മെന്റ് ബിറ്റ് വൺ ആക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫസ്റ്റ് പാക്കറ്റ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് നടുക്കുള്ള ഏതെങ്കിലും പാക്കറ്റുകൾ ആക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രാഗ്മെന്റുകൾ ആവാം എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി നോക്കേണ്ട എന്താണ് ഇനി ഫസ്റ്റ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ഫസ്റ്റോ മിഡിലോ ആകാം ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് ഫ്രാഗ്മെന്റുകൾ ആവില്ല നമുക്ക് അല്ലെ ലാസ്റ്റ് ഫ്രാഗ്മെന്റുകൾ നമുക്ക് ആവാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഫസ്റ്റ് ഫ്രാഗ്മെന്റോ മിഡിൽ ഫ്രാഗ്മെന്റോ ആകാം ലാസ്റ്റ് ഫ്രാഗ്മെന്റ് ഒരിക്കലും ആവില്ല ലാസ്റ്റ് ഫ്രാഗ്മെന്റ് ലാസ്റ്റ് ഫ്രാഗ്മെന്റിന്റെ മോർ ഫ്രാഗ്മെന്റ് ബിറ്റ് എപ്പോഴും സീറോ ആയിരിക്കും എന്തുകൊണ്ടാ സീറോ ആകുന്നത് അതായത് അതായത് ലാസ്റ്റ് ഫ്രാഗ്മെന്റിന്റെ മോർ ഫ്രാഗ്മെന്റ് ബിറ്റ് സീറോ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഇതാണ് ലാസ്റ്റ് പാക്കറ്റ് ഇതിനെ അനുഗമിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ പിന്നാലെ ഇതേ ഇതിൽ പെടുന്ന വേറെ പാക്കറ്റുകൾ വരുന്നില്ല എന്ന് കാണിക്കാനായിട്ടാണ് മോർ ഫ്രാഗ്മെന്റ് ബിറ്റിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഫ്രെയിമിന്റെ മോർ ഫ്രാഗ്മെന്റ് ബിറ്റ് നമ്മൾ സീറോ ആക്കി വെക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വന്നു ഫസ്റ്റ് ആണോ മിഡിൽ ആണോ എന്ന് നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വന്നു ഇനി അടുത്തത് എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഫ്രാഗ്മെന്റ് ഓഫ് സെറ്റ് വാല്യൂ ഈ സീറോ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കുക ഫസ്റ്റ് ബിറ്റിന്റെ ഫ്രാഗ്മെന്റ് ഓഫ് സെറ്റ് വാല്യൂ ഫസ്റ്റ് ഫ്രാഗ്മെന്റിന്റെ ഫ്രാഗ്മെന്റ് ഓഫ് സെറ്റ് വാല്യൂ സീറോ ആയിരിക്കും സോ മോർ ഫ്രാഗ്മെന്റ് ബിറ്റ് വണ്ണും ഫ്രാഗ്മെന്റ് ഓഫ് സെറ്റ് വാല്യൂ സീറോയും ആണ് എങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് ഫ്രാഗ്മെന്റ് ഓക്കെ മോർ ഫ്രാഗ്മെന്റ് ബിറ്റിന്റെ വാല്യൂ വണ്ണും ഫ്രാഗ്മെന്റ് ഓഫ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഫീൽഡ് അതിന്റെ വാല്യൂ സീറോയും ആണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അത് ഫസ്റ്റ് ഫ്രാഗ്മെന്റ് ആണ് എന്നുള്ളത് ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്രാഗ്മെന്റ് ഓഫ് സെറ്റ് ഫീൽഡ് ഉണ്ട് എന്താണ് ഫ്രാഗ്മെന്റ് ഓഫ് സെറ്റ് ഫീൽഡ് നമ്മൾ ഓരോ തവണയും പാക്കറ്റുകളെ കട്ട് ചെയ്ത് ചെറിയ ചെറിയ ഫ്രാഗ്മെന്റുകൾ ആക്കുന്നു അപ്പൊ ഓരോ കേസിലും എത്രത്തോളം ഫ്രാ ഡേറ്റ നമ്മൾ അയച്ചു എന്ന് കാണിക്കാനാണ് ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ ഈ പാക്കറ്റിനെ ബിലോങ് ചെയ്ത് എത്രത്തോളം ഡേറ്റ അയച്ചു എന്ന് കാണിക്കാനാണ് ഫ്രാഗ്മെന്റ് ഓഫ് സെറ്റ് ഫീൽഡ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ പാക്കറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് ആ ഒരു ആ ഒരു ഫ്രാഗ്മെന്റിനെ സംബന്ധിച്ച് അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ വേറെ ഫ്രാഗ്മെന്റുകൾ വിട്ടിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഫ്രാഗ്മെന്റ് ഓഫ് സെറ്റ് വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ ഫ്രാഗ്മെന്റ് ഓഫ് ഫ്രാഗ്മെന്റിന്റെ ഫ്രാഗ്മെന്റ് ഓഫ് സെറ്റ് വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് ഒരെണ്ണം വിട്ടിട്ടില്ലേ അതിന്റെ ഒരു ആവറേജ് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു എത്രത്തോളം ബ
ആ റൗട്ടറിന്റെ കപ്പാസിറ്റി അനുസരിച്ച് പാക്കറ്റുകളെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് ചെറിയ ചെറിയ ഫ്രാഗ്മെന്റുകളാക്കും അപ്പൊ പുതിയ ഒരു ഒരു ഫ്രാഗ്മെന്റ് വന്നു അത് പുതിയ പാക്കറ്റിനെ ബിലോങ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ന് കാണിക്കുന്നത് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഫീൽഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഓപ്ഷൻ ബി അല്ല ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഫീൽഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ബൈറ്റ് ഉള്ള ഒരു വാല്യൂ വന്നു അല്ലെ അത് റൗട്ടറിലോട്ട് എത്തി റൗട്ടറിലോട്ട് എത്തി കഴിയുമ്പോ ഇതിനെ നമ്മൾ രണ്ടാക്കി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും ആയിരം ബൈറ്റിന്റെയും അഞ്ഞൂറ് ബൈറ്റിന്റെയും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു സപ്പോസ് ഇതിന്റെ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ നമ്പർ സീറോ സീറോ വൺ ആണെന്ന് വെച്ചോ ഇതിന്റെ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ നമ്പർ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ നമ്പർ വൺ സീറോ സീറോ വൺ ആണ് അങ്ങനെ ആണ് എങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ നമ്പർ എന്തായിരിക്കും വൺ സീറോ സീറോ വൺ സീറോ സീറോ വൺ ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ നമ്പർ എന്തായിരിക്കും അതും വൺ സീറോ സീറോ വൺ ആയിരിക്കും ഇത് രണ്ടും ഇതേ പാക്കറ്റിൽ ബിലോങ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ നമ്പർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ പുതിയൊരു പാക്കറ്റ് വന്നാൽ എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ നമ്പർ ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനോട് കൂടി നമ്മളുടെ ഈ സെക്ഷൻ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഇസ് എ പോർഡ് നമ്പർ യൂസ്ഡ് ബൈ എസ് എം ടി പി എസ് എം ടി പി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഇസ് എ സിമ്പിൾ മെയിൽ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ അൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലയർ പ്രോട്ടോകോൾ എസ് എം ടി പിയുടെ പോർഡ് നമ്പർ എത്രയാണ് ട്വന്റി ഫൈവ് അല്ലെ ട്വന്റി ഫൈവ് ഇസ് എ റൈറ്റ് ആൻസർ ട്വന്റി ഫൈവ് ഇസ് എ റൈറ്റ് ആൻസർ ഇനി നോക്കിക്കോളൂ ഈ പോർഡ് നമ്പറുകളെല്ലാം ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ടി സി പി പ്രോട്ടോകോളിന്റെ കൺട്രോളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെയറിലെ പ്രോട്ടോകോളുകളും യു ഡി പി പ്രോട്ടോകോളിന്റെ അണ്ടറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെയറിലെ പ്രോട്ടോകോളുകളും അവയുടെ പോർട്ട് നമ്പേഴ്സുമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതിൽ എസ് എം ടി പി എത്രയാണ് എസ് എം ടി പി എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി ഫൈവ് ആണ് അല്ലെ എഫ് ടി പി എത്രയാണ് ട്വന്റിയും ട്വന്റി വണ്ണും ഡേറ്റയ്ക്കും കൺട്രോളിനും വേണ്ടി ഡി എൻ എസ് ഏത് പ്രോട്ടോകോളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് യു ഡി പി ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ പോർട്ട് നമ്പർ എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി സെവൻ സോറി ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ആണ് ഈ ഡി എച്ച് സി പി ഡി എച്ച് സി പി അറുപത്തേഴ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അറുപത്തേഴ് എന്ന് പറയുന്നത് സെർവറിന്റെ ആണ് അറുപത്തെട്ട് എത്രയാണ് ക്ലയന്റിന്റെ ആണ് അറുപത്തെട്ട് ഓക്കെ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക താങ്ക് യു ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മുടെ സിലബസ് കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകളും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക ക്ലിയർ ചെയ്